యేసుని జీవితంలో సాతాను ఆయన కుటుంబమును పాడు చేయటకు ప్రయత్నించినప్పుడు ఆయన వాడుకున్న ఆయుధాల్లో ఒకటిది ప్రార్థన అని మనం ధ్యానించుకుంటూ వస్తున్నాం ఎటువంటి ప్రార్థన వలన ఆయన ఈ దుష్టుని జయించాడు చూడండి ఏసు ఐదు రొట్టెలను ఐదు వేల మందికి ఆహారంగా ఇచ్చి నేను వారిని బలపరిచాను వారి విశ్వాసం పెద్దగా అయిందని నమ్మి వారిని పంపినప్పుడు ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు ఏసుని రాజుగా మార్చటకు ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆయనకు శోధన మీద శోధన నీ కుటుంబంలో కూడా నీవు దేవుని కోసం జీవిస్తావు మంచిది చేసుకుంటూ ఉన్నావు నీవు ఏరుగని రీతిలో సాతాను పోరాడతాడు అక్కడిలో ఏసు ఏం చేశాడు తెలుసా ఆయన ఒంటరిగా వెళ్ళి తనకు తండ్రికి ఉన్న ఆ విశ్వాసమును ఆ ప్రేమును ఆయన బలపరచుకున్నాడు మీ కుటుంబంలో మీ భార్య భర్త పిల్లల మధ్యలో సాతాను కలగమును తీసుకుని వస్తాడు అన్న తమ్ములను వేరుపరుస్తాడు అన్నను చెల్ల నుండి వేరుపరుస్తాడు డబ్బు పిచ్చులో లోక పిచ్చులో శారీరక వాంచల్లో అక్కను చెల్ల నుండి వేరుపరుస్తాడు అన్ని ఆయన చెంద చాలా ట్రిక్స్ ఉన్నాయి దానికి బలిగా మారకుండా నిన్ను కాపాడుకోవాలంటే నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఏసు స్వామి మనకు మార్గంగా ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఒంటరిగా వెళ్ళి ఆయన తండ్రిని చూచి ప్రార్థించాడని వాక్యం పలుకుతుంది మతే మార్కు ఒకటి ముప్పై ఐదు ఆయన ఒంటరిగా వెళ్ళి రాత్రి అంతా ప్రార్థించాడని వాక్యం పలుకుతుంది దాని ఎల్ని అందరు సింహాలు ఉన్న కొగలో పెట్టి చంబాలని ప్లాన్ చేశారు ఆయన స్నేహితులు లేరు ఎవరు లేరు అన్ని దేశంలో ఉన్నాడు ఆరవధ్యాయం దానియల్ గ్రంథం ఆరవధ్యాయం పదవచ్చనం పలుకుతుంది దానియేల్ ఒంటరిగా వెళ్ళి ఎరుసలేం వైపు ఉన్న తన కిటికీలను తెరచి మూడు గంటల ఆయన ప్రార్థించాను మనం మార్కు సువిశేషం పదిహేనవ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం ఏసు స్వామి మరణ వేదన అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒంటరిగా వెళ్ళి గెస్తమణి తోటలో తన తండ్రిని చూచి ఏడ్చాను మన ఆత్మను మనం బలపరచుటకై మనం మనం స్పెషల్ పర్సనల్ ప్రేయ మనకు చాలా ముఖ్యం కొన్ని ప్రార్థనలు నీ భార్యతో భర్తతో కలిసి ప్రార్థన చేయలేవు వ్యక్తిగత ప్రార్థన నీకు అవసరం నీవు సమయాన్ని కేటాయించాలి ఏసు స్వామి గస్తమని తోటమునకు తన ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళారు కానీ కొన్ని చోటలో ఆపేసి మీరిక్కడ ఉండని నేను తండ్రిని చూచి ప్రార్థించి వస్తాను వ్యక్తిగత ప్రార్థన ప్రార్థించేవారు దుష్టుని చేతుల పడిపోరు ఏసు ఆ ప్రార్థన ముయించి బయటకు వచ్చి ప్రార్థనకు ముందు నా ఆత్మ మరణ వేదన అనుభవిస్తుందని పలికిన అదే ఏసు ఆ వ్యక్తిగత ప్రార్థన తర్వాత నిద్రించే శిష్యులను చూచి అధైర్యపడకుండా లెము లెము పోదాం పోదాం సింహం లాగా మారిపోయాడు వ్యక్తిగత ప్రార్థన భర్త పనికి వెళ్ళిన తర్వాత భార్య పనులు ముయించుకున్న తర్వాత నువ్వు ఒంటరిగా కనీసం ముప్పై నిమిషమైనా నీ దేవునితో నువ్వు గడపాలి ఇది ఏ స్వామి మనకు నేర్పిస్తున్నాడు నీ కుటుంబాన్ని దొంగలు కొగగా మార్చుటకు లేనిపోని తలంబులు భయము ఆందోళనతో నింపుటకు దుష్టుడు పోరాడతాడు మనం ధ్యానించాం కొద్దిసేపు ముందు ఎలా ఇద్దరు శిష్యులను తీసుకుని వచ్చి శిష్యులు మాత్రం కాదు వారి అమ్మను కూడా తీసుకుని వచ్చి ఏసే తలంచాడు ఈ శిష్యులు నా కుటుంబము 
ఇప్పుడు ఆ అమ్మ వచ్చి చెప్తుంది నా పిడ్డలకు నీ ఎడమ కుడి వైపు ఉండటకు నువ్వు పర్మిషన్ ఇవ్వు నీ కుటుంబాన్ని వేరుపరచటకు నీలో నీ ధైర్యాన్ని తీసివేయటకు సాతాను ప్రయత్నిస్తాడు అవును అవును వ్యక్తిగత ప్రార్థన యేసు ప్రార్థించాడు అబ్రహాం చూస్తున్నాము తన భార్యను తీసుకోపోలేదు ఆయన అన్నయ్య కొడుకు లోతుని చంపబోతున్నారు అబ్రహాం ఒంటరిగా ప్రార్థించాడని ఆది గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాం ఈ సాకు అమ్మాయి కావాలి వాళ్ళ నాన్న ముసలవాడైపోయారు ఇంటిలో ఉండిన ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి కనుక ఈ సాక్ ఏం చేస్తున్నాడు పొలమునకు వెళ్ళి ఒంటరిగా ఆయన ప్రార్థించినప్పుడు ఆయనకు విడుదల కలిగింది ఆయన ఆశించిన అమ్మాయి రెబేకాను చూశాడని వాక్యం పలుకుతుంది యాకోపు వాళ్ళ అన్నయ్యకు భయపడుతున్నాడు భయపడి ఏం చేయాలో భార్య ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు ఆస్తి అందస్తు ఉంది అన్ని ఉన్నా కూడా ఆయన భయమును ఆయన జయించలేకపోతున్నాడు అప్పుడు ఏం చేశాడు అందరినీ వదిలిపెట్టి ఒంటరిగా చీకటిలోనికి వెళుతున్నాడు అప్పుడు ఆయన చీకటిని జయింపచేయుటకే దేవుడు వచ్చి ఆయనతో పోరాడుతున్నాడు ఆయన్ను ప్రార్థన చేయటకు నేర్పిస్తున్నాడు యాకోపు ఒంటరిగా నేను దేవునితో పోరాడి అనని పలుకుతున్నాడు నీ మనస్సులో ఎన్నో ప్రశ్నలు ఎన్నో కోరికలు ఎందుకు ఇవి జరుగుతున్నాయి ఎందుకు నాకు మాత్రం జరుగుతున్నాయి నేను ఏం చేసానని నాకు ఇవి జరుగుతున్నాయి ఇవి అన్నిటికీ ఎవరు కూడా జవాబు ఇవ్వలేరు నీ గురు ఇవ్వలేరు నీ భర్త భార్య కుటుంబం ఇవ్వలేదు కనుక వ్యక్తిగత ప్రార్థన నీవు నీ స్వామితో ఉండి నీ మనస్సులో ఉన్నదంతా చెప్పు ఎలా ఎలక్ట్రిసిటీ లేనప్పుడు బ్యాటరీ వచ్చి ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ చేయి పనిని అది చూసుకుంటుందో ఇన్వర్టర్ అంటాం కదా అట్లనే ప్రభు చెప్తున్నాడు యాభై ఐదవ కీర్తన ఇరవై రెండవ వచనంలో నీ మనస్సులోని విచారములను నీ మనస్సులోని భయమును నీ మనస్సులోని బాధలను నీ కోసం తండ్రిగా ఉన్న ఆ దేవునితో నువ్వు అక్కడ పోయాలి ఇట్లా ఒక గ్లాసులో నీళ్ళు ఉండిన ఆ క్లాస్ లో నీటిని మనం పోస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఓ ఉండవచ్చు వాటికి మనకి జవాబు ఇవ్వకపోవచ్చు అవి అన్నిటినీ పోయి స్థలమే ప్రార్థన అదే ఏసుని హృదయం ఏసు తన మనసులో ఉన్న అన్నిటినీ తండ్రితో పంచి పెట్టుకున్నాడు వ్యక్తిగత ప్రార్థన అవును ఆదాం దేవునితో ఒంటరిగా నడిచాడని బైబుల్ చెప్తుంది ఏనోకు దేవునితో సహవాసం చేసుకున్నాడు భార్య పిల్లలు ఉన్నా కూడా ఆది గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం అట్లా చెప్తుంది నీ జీవితంలో కూడా నీ జీవితాన్ని నీ హృదయాన్ని సాత్తాను కొగగా మార్చుటకు లేనిపోని ఆశలు లేనిపోని భయము ఎవడో భర్త చెప్పిన మాటల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ సాతాను రికార్డు చేస్తాడు కొన్నిసార్లు పాత కాలంలో పెద్ద రికార్డు ఉండును పాటలు దానిలో ఒక పాయింట్లో అది పడిందంటే మళ్ళీ అది పోలేదు ఇది తిరుగుతూ ఉండదు కానీ ఈ పాయింట్ మా దగ్గర ఉండే చెప్పినదే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తుంది కరగర కర కరగర కర కర కరగర కర కర అట్లనే ఏ పాయింట్ చెప్తుందో అట్లనే సాతాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఓ నీ భర్త అలా చెప్పాడు నీ భార్య ఇలా చెప్పింది నీవు యూస్లెస్ నువ్వు వేస్ట్ నీ వలన ఏమీ కాదు కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ రికార్డుని నువ్వేం చేయాలి అవి అన్నిటినీ ఆయన పాదములపై పోయాలి ఏసునక్క అది అవసరంగా ఉండింది మార్క్ ఒకటి ముప్పై ఐదు చదవండి ఏసు ఉదయమే లేచి ఒంటరిగా తన తండ్రితో ఆయన సహవాసం చేసుకున్నప్పుడు ఆ రోజు ఆయన ఏం చేయాలి తండ్రి దేవుడు ఆయనకి నేర్పించాడు అవును అవును మీ సమస్యలు నీ శోధన మధ్యలో నువ్వేం చేయాలి ఆయన నేర్పిస్తాడు ఈ తండ్రితో వ్యక్తిగత ప్రార్థన చేయని పేతురు వచ్చి ఏసు మా అత్త మా ఇంటికి రా అందరూ వేచి ఉన్నారు ఏ చెప్పాడు సారీ 
నేను వేరే చోటకు వెళ్ళాలి వ్యక్తిగత ప్రార్థన చేసిన ఎస్ఐకు ఆ సమస్యల్లో ఏమి చేయాలి అనేది వివరింపబడింది కనుక తండ్రి తల్లి తమ బిడ్డలకు మాదిరిగా ఉండాలి ఉదయమే లేచి తండ్రి మోకరించాడంటే ఎవ్వరు చెప్పకుండా బిడ్డలు మోకరిస్తారు తల్లి ఎంత బిస్సిగా ఉండినా కూడా నువ్వే కుటుంబానికి దీపమని మర్చిపోకు కనుక నువ్వు ప్రార్థన చేయి మొదలు పెట్టావంటే అవును నీ బిడ్డలు నీతో కలిసి ప్రార్థిస్తారు ఈ లోకంలో శోధనలు ప్రత్యేకంగా ఈ రోజుల్లో చాలా ఉన్నాయి అవి బిడ్డల్ని తాకుతున్నాయి కనుక కనుక మనం మనం వ్యక్తిగత ప్రార్థన చేసి మన ప్రార్థనా సమయమును మనం ఫిక్స్ చేయాలి ఒక నిమిషం కుడి చేతిని పైకి లేపి నీ పనిలో ప్రాబ్లంలో ఏ టైంను ప్రతిరోజు నీకు తెలుసు ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి కానీ ఈ వ్యక్తిగత ప్రార్థన నీకు చాలా అవసరం దుస్తుడు నీ గృహమును తన కొగగా మార్చాలని తన ఇల్లుగా మార్చాలని నీలో భయము ఆందోళన ఆవేదనతో ముంచాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు కాను నువ్వు వ్యక్తిగత ప్రార్థన ద్వారా నిన్ను బలపరచుకోవాలి ఆ వరము దయచేయమని అడుగుము హాలలూయా హాలలూయా హాలలూయా